obecny też stan struktur kościelnych jest z dopustu Bożego dla nas Polaków też ważny, bo czego nas Polaków, co nam pokazuje, że wielu Polaków wyznaje papolatrię. To znaczy, że świeccy będą mieli swoje bożyszcza, a ludzi, którzy przyznają się do wiary katolickiej, będą uznawać papieża na poziomie, który przynależy Bogu. I niezależnie, czy ten papież będzie dalej trwał przy nauce katolickiej, czy odstąpi od nauki katolickiej, oni zamiast wierni Bogu będą wierni Jemu. To jest papolatria. To jest grzech śmiertelny. I, 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 i dlatego dopuścił Pan Bóg dla Polaków JP2, żeby, nas, żeby nam pokazać, że jest możliwe dla Polaków papolatria. I z nią trzeba skończyć. W kościele, w, ko w kościele uznanie dla Ojca Świętego idzie na bazie, jest Ojcem Świętym, to jest urząd i szacunek wobec tego, tego urzędu i człowieka, który ten urząd jest, ze względu na to, że on jest wierny Chrystusowi, a nie, że jest. Za wprowadzenie patrzamamy do Bazyliki Świętego Piotra po ludzku, Franciszek powinien dostać na gębę, być opluty, skopany i nie wiem co. I być może to nie figurka, patrza mamy, sama powinna w Tybrze pływać, tylko razem z Franciszkiem. Głęboki Tybr nie jest w Rzymie, śmierdzi do, do, dodatkowo, brudny jest. Po katolicku. Jeżeli ktoś urząd papieski angażuje, przynajmniej przypisywany sobie i przypisywany jemu urząd papieski, angażuje, żeby niszczyć katolicką wiarę. To już nie jest tylko, że nie bronić. Obowiązkiem urzędu papieża umacniać swoich braci w wierze, czyli głoś wiarę, broń wiary, a on nie tylko jej nie broni, ale jeszcze niszczy.